ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം ഡെയിലി ന്യൂസിലെ പ്രിയമുള്ള ശ്രോതാക്കളെ എന്റെ സമീപകാല കഥയായ പേപ്പർ വീറ്റ് വായിച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് പേപ്പർ വീറ്റ് രണ്ട് കാലങ്ങളിലൂടെ പറയുന്ന കഥയാണ് ഈയിടെ വിരമിച്ച ഒരു പത്രപ്രവർത്തകന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെയാണ് കഥ പിറക്കുന്നത് എന്നും നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മെ അനുഗമിക്കുന്ന ചിലതുണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു പേപ്പർ വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു പേപ്പർ വെയിറ്റിന്റെ ദൗത്യം നമുക്കറിയാം കടലാസികളെ പറന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ തടവിലാക്കുകയാണ് ഈ കഥയിലെ നായികയായ ദ്രൗപതിയുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റിന്റെ തടവിലായിരുന്നു എന്നാൽ കഥയിലെ പേപ്പർ വെയിറ്റ് കഥാനായകന്റെയും ദ്രൗപതിയുടെയും പാരസ്പര്യത്തിന്റെ അടയാളമായിരുന്നു ദ്രൗപതിയുടെ ഓർമ്മയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി അവയാളെ എന്നും പിന്തുടരുകയാണ് വിരമിച്ച വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴും ആ പേപ്പർ വീട്ട് അയാളെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്തിനും അടുക്കൾ പടരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ശാലിനി എന്ന അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ കാഴ്ചയിൽ ആ പേപ്പർ വീറ്റും അടുക്കളുടെ ഉറവിടമാകുന്നത് തികച്ചും യാത്ര ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് കുറിച്ചിട്ട ഒരു കഥാതന്തുവാണ് ഈ കോവിഡ് അടച്ചിടൽ കാലത്ത് വിരസതയിൽ പേപ്പർ വിറ്റെന്ന കഥയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് കൊറോണയ്ക്ക് നന്ദി കഥ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയ ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സാധ്യതകൾക്കും എന്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും നമസ്കാരം ഡെയിലി ന്യൂസ് വായന ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ വി മോഹൻ കുമാർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ചേർത്തല തെക്ക് ഗ്രാമമാണ് സ്വദേശം പന്ത്രണ്ട് വർഷം പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു തുടർന്ന് സിവിൽ സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഉഷ്ണരാശി എന്ന നോവലിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു വിവിധ കൃതികൾക്ക് ഒ വി വിജയൻ ഫൌണ്ടേഷന്റെ പ്രഥമ ഖസാഖ് നോവൽ പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ കെ എം തരകൻ സുവർണരേഖ നോവൽ അവാർഡ് പ്ലാവില സാഹിത്യ പുരസ്കാരം തിക്കുറശി ഫൌണ്ടേഷൻ നോവൽ അവാർഡ് ഫൊക്കാന സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഐമ അക്ഷരമുദ്ര പുരസ്കാരം കെ സുരേന്ദ്രൻ നോവൽ അവാർഡ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഫൌണ്ടേഷൻ സമസ്ത കേരളം നോവൽ പുരസ്കാരം അങ്കണം ഷംസുദ്ദീൻ സ്മൃതി നോവൽ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു കേശു മഴനീർ തുള്ളികൾ ക്ലിന്റ് എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥയെഴുതി രാജലക്ഷ്മിയാണ് ജീവിത പങ്കാളി മക്കൾ ലക്ഷ്മിയും ആര്യയും ഇന്ന് ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകത്തിൽ കെ വി മോഹൻകുമാറിന്റെ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് എന്ന കഥയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ വി മോഹൻകുമാറിന്റെ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് പത്രത്തിന്റെ ഏഴാം പേജിലെ ഒറ്റക്കോളം വാർത്തയിലൂടെ എത്ര ആവർത്തിയാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് സ്വയം അതിശയിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് പത്രം ഓഫീസിന്റെ പടിയിറങ്ങിയത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പതിവ് പത്രാധിപ സമിതി യോഗവും യാത്രയായപ്പം കഴിഞ്ഞ് ക്യാബിനിലേക്ക് വന്നതും മേശപ്പുറം ശൂന്യമായിരുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ സ്ക്രീനിൽ യാത്രാമംഗളങ്ങൾ മിന്നിമാഞ്ഞും വീണ്ടും തെളിഞ്ഞും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ശൂന്യമായ മേശപ്പുറം നിശബ്ദമായ മോണിറ്റർ ഒഴിഞ്ഞ ഇരിപ്പിടം അരങ്ങൊഴിയാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് അയാൾ വെറുതെ ആ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ഒരുവട്ടം കൂടി അതിലൊന്നിരുന്നാലോ എന്ന് തോന്നി ഇരുന്നില്ല ഇനി അത് തന്റേതല്ല മറ്റാരുടെയോ ഉള്ളിലെവിടെയോ ഒരു തേങ്ങൽ ബ്യൂറോകൾ തോറുമുള്ള പലായനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 
കഴിഞ്ഞ ഏഴെട്ടു വർഷമായി ഈ മുറിയിലായിരുന്നു ആ കറങ്ങുന്ന കസേരയുടെ ഒറ്റക്കാലിലൂടെ പടർന്നിറങ്ങിയ തൻ്റെ വേരുകൾ തൻ്റേതായി ഒന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും വന്നത് അയാൾ ചുറ്റും തിരഞ്ഞു മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം കൂടെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതായി ഇല്ല ഈറയിൽ തീർത്ത ആ പെൻബോൾ പോലും കമ്പനിയുടെ വകയാണ് നീലയും വെള്ളയും മുകുളങ്ങൾ ഇടതിങ്ങിയ ആ സ്ഫടിക ഗോളക അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ കാഴ്ചയിൽപ്പെട്ടത് ഓഫീസ് മുറികളും എഴുത്തുമേശകളും എത്രയോ മാറിയിട്ടും തൻ്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന കടലാസുകളെ തടവിലാക്കി അതെന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അയാളതിനെ വിരലുകൾക്കിടയിലാക്കി പമ്പരം കറക്കിയിരുന്നു നീലയും വെള്ളയും കുമിളകൾ അന്യോന്യം പുണരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും വാതിലിനരികെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം അഴകേശൻ മുഖമറ താഴ്ത്തി നവീൻ സാർ പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ ആ സ്ഫടിക ഗോളക കയ്യിലെടുത്തു അഴകേശൻ കൈനീട്ടി ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതേയുള്ളൂ പറയാൻ അതിനു മുൻപേ സാറതെടുത്തു താ മൊമെന്റോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വണ്ടിയിൽ വെച്ചേക്കാം വേണ്ട എന്റെ കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ എത്ര കാലമായി സാറിത് നിഴൽ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു അഴകേശൻ ചിരിച്ചു എന്താ ഇതിന്റെ പിന്നിലെ ഗുട്ടൻസ് ഏയ് ഒരു കൗതുക വസ്തു ചില സാധനങ്ങള് നമുക്കങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ തോന്നുകയല്ല അല്ലേ സാറേ അതെ അഴകേശൻ ആ മറുപടിയിൽ തൃപ്തനായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇടനാഴിയിലൂടെ നടന്നു പുറത്ത് നവീൻ സഹപ്രവർത്തകർ വായ്മൂടി ധരിച്ച് അകലം പാലിച്ച് ഓരോരുത്തരും കണ്ണുകളിൽ നനവിന്റെ തിളക്കം സാമൂഹിക അകലത്തിന്റെ കാലം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ന്യൂസ് എഡിറ്റർ നവീൻ ഒപ്പം വരുന്നു വീട് വരെ അറിയാതെ നീട്ടിയ കൈകൾ തനിയെ പിൻവലിഞ്ഞു അഴകേശൻ കാർ മുന്നോട്ടെടുത്തതും നവീൻ മാസ്ക് താഴ്ത്തി മുഖം തിരിച്ചു നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം നീളുന്ന പത്രപ്രവർത്തന അനുഭവം സാർ എഴുതണം ആ ഓർമ്മകളൊക്കെയും ഞാനുൾപ്പെടുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി ഓർമ്മകളൊക്കെയും പകർത്തിവെക്കാനുള്ളതല്ല നവീൻ മനസ്സിലെ ഇരുട്ടറകളിൽ ഒളിച്ചു വെക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളോടൊപ്പം അതും മാഞ്ഞു പോകണം അങ്ങനെ പറയണമെന്നാണ് കരുതിയത് എഴുതണം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെ വരവിന് മുൻപുള്ള കാലം പ്രിന്റ് മീഡിയയുടെ ആധിപത്യ കാലം ടെലിപ്രിന്ററുകൾ ചിലയ്ക്കുന്ന പത്രം ഓഫീസുകൾ വാർത്തകൾ കൊടുക്കാൻ ട്രങ്ക് കോളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാത്തിരുന്ന കാലം നവീൻ ചിരിച്ചു ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ പിള്ളേർക്ക് സങ്കല്പിക്കാനേ കഴിയാത്തൊരു കാലം ആ ഓർമ്മകളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചൂടെ ശ്രമിക്കാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ശാലിനി ചായയുമായി വന്നപ്പോഴും പത്രത്തിന്റെ ഏഴാം പേജ് കയ്യിൽ നിവർത്തിയ പാടെ ഇത് എത്രാം വട്ടമാണ് സ്വന്തം വിരമിക്കൽ വാർത്തയിലൂടെ ശാലിനി കളിയാക്കി പണ്ടൊക്കെ ബൈലൈൻ വെച്ചു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടം ആസ്വദിച്ചു വായിക്കുന്നത് കണ്ട് ശാലിനി പരിഹസിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇനി ആ പത്രമിങ് തന്നേ ഞാൻ ഇതുവരെയും വായിച്ചില്ല ശാലിനി പത്രം പിടിച്ചു വാങ്ങി അല്ല കാറിൽ മറന്നു വെച്ചൊരു പേപ്പർ വെയ്റ്റ് പുലർച്ചെ അഴകേശൻ കൊണ്ടത്തന്നു ശാലിനി അകത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഖം തിരിച്ചു സാറിന്റെ നിധിയാണിതെന്നും പറഞ്ഞ് സാറിന് ഞാനറിയാത്ത നിധിയോ എന്ന് ഞാനും ചോദിച്ചു എന്നിട്ടതെവിടെ അയാൾ എണീറ്റു ആ അകത്തെങ്ങാണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ശാലിനി അകത്തേക്ക് പോയി വിരൽ തുമ്പുകൾക്കിടയിൽ അദൃശ്യമായി അത് ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ് ആ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് നീലയും വെള്ളയും കുമിളകൾ അവ പരസ്പര മലിഞ്ഞ് ഒന്നാവുകയാണ് നവീന്റെ ചോദ്യം തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ മുഴങ്ങുന്നു ആ ഓർമ്മകളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചുകൂടെ അയാൾ കണ്ണെടുക്കാതെ അതിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു
പ്രതാപൻ ഫോൺ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനു മുന്നേയാണ് അവൾ ലൈനിൽ കടന്നു വന്നത് എത്ര നേരായി നിന്റെ ഡയലോഗ് ആരോടാ ലൈനടി പുതിയ കക്ഷിയോടാണോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെങ്ങോ നിന്ന് അരിച്ചരിച്ചു വരുന്നതുപോലെ അവളുടെ മൊഴി ഞാനാണടോ ദ്രൗപതി അവളുടെ ഒച്ച പതറി എന്റെ ശബ്ദം പോലും നീ മറന്നു നീയോ ഞാൻ അമ്പരന്നു നീ എവിടുന്ന ഭൂമിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നോ അത്ര ഫീബിളാ നിന്റെ ഒച്ച അവളത് കേട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നിന്റെ ഉച്ചമയക്കം ഇന്നെനിക്കായി കരുതി വെച്ചേക്കൂ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്താൻ ഉച്ചമയക്കമോ പത്രമാപ്പീസിലോ ഞാൻ ചൊടിച്ചു നീ എന്താ കരുതിയേ ഇന്ന് സൺഡേ അല്ലേ സോറി ഞാൻ കരുതി കാട്ടുകോഴിക്കുണ്ടോ സൺഡേയും സംക്രാന്തിയും അല്ല നീ എവിടുന്നാണ് എപ്പോ ഇങ്ങെത്തും ഫോൺ വിളി മുറിഞ്ഞു അതോ അവളത് കട്ട് ചെയ്തതോ എവിടെ നിന്നാണ് അവൾ വിളിച്ചത് ഫോണിലൂടെ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം അതാണ് അവളുടെ രീതി ഈ യന്ത്രത്തെ എനിക്കത്ര വിശ്വാസമില്ലടാ ഒരിക്കൽ അവൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വകാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതൊക്കെ വായ്നോക്കികൾ കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു എനിക്കും നിനക്കുമിടയിൽ എന്ത് രഹസ്യം എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ മുന്നിലെ തുറന്ന പുസ്തകമല്ലേ മോനെ മനു വേണ്ട വേണ്ട അവൾ എന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെയും റോയിട്ടർ അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലത് എല്ലാ പത്രമോഫീസിലും ഏജൻസി ടേക്കുകളായി എത്തും അപ്പോ നിനക്ക് ഞാനറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇല്ലാതില്ല എന്ത് ഒരു പ്രണയം നാമ്പെടുക്കുന്നു എന്നൊരു സന്ദേഹം ആരോട് എന്നവൾ ചോദിച്ചില്ല നേരോ കണ്ണുകളിലേക്കവൾ ഉറ്റുനോക്കി യു കിഡിങ് തമാശ പറയാൻ വേറെന്തെല്ലാമുണ്ട് ഞാൻ ഗൗരവം ഭാവിച്ചു അവളുടെ മുഖം വാടി ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അവൾ എന്റെ കൈത്തണ്ടയിലെ പിടി അയച്ച് തിടുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടന്നു എതിരെ വന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ കൈകാണിച്ചു നിർത്തി ദ്രൗപതി എന്റെ വിളിയുടെ ആഴം അവൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല കേട്ടതായേ ഭാവിച്ചില്ല യാത്ര പറയാതെ പോയി അതിനുശേഷം ഇന്നാണ് അവൾ വിളിക്കുന്നത് അവളുടെ ലാൻഡ് നമ്പറിൽ പലവട്ടം വിളിച്ചു മറുപടിയില്ലായിരുന്നു ഒടുവിൽ മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ആ വൃദ്ധനാണ് എടുത്തത് അവളിവിടില്ല അവളെ അന്വേഷിച്ച് ഇനി ഇവിടേക്ക് വിളിക്കരുത് അവൾ എവിടെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു തികഞ്ഞ അപരിചിതത്വം ഉച്ചയൂണിനെ ക്ഷണിച്ചതായിരുന്നു പ്രതാപൻ അവന്റെ ഭാര്യയും മകളും നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു പൊടിമീൻ പീര വറ്റിച്ചതും മൊരശ് മാങ്ങായിട്ട് കറിവെച്ചതും അവനെന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു ഊണിന് മുൻപ് നിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇന്ന് അവധിയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാം അവധി നിന്റെ സർക്കാർ ആപ്പീസിനല്ലേ ഊണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ വരാം എന്റെ ബ്രാൻഡ് അത് മാറ്റിവെച്ചേക്ക് പിന്നീടാവാം പകലരുതെന്നല്ലേ പ്രമാണം എന്ത് പ്രമാണം അവൻ ചൂടായി പകലരുത് പലരരുത് പലതരുത് പഴമരുത് പഴകരുത് മദ്യപാനികൾക്കുള്ള ഗീതോപദേശമാണ് അവനത് കേട്ടിരുന്നില്ല എടാ മണ്ടൂസേ നമ്മുടെ തിക്കുറിശി ചേട്ടന്റെ ഉപദേശമാണ് പകൽ മദ്യപിക്കരുത് പലരുമായി മദ്യപിക്കരുത് പല മദ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് പഴം കൂട്ടി അടിക്കരുത് കിക്കു കൂടും പിന്നെ പഴകരുത് വെള്ളമടി ശീലമാക്കരുതെന്ന് ഓ അവൻ മൂളി പ്രതാപന്റെ വാടക വീട്ടിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ല ബൈക്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അതിനിടെ അവളിങ്ങ് എത്തിയാലോ ദ്രൗപതി എപ്പോഴാണ് അവൾ വരിക എവിടെ നിന്നാണ് അവൾ വിളിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ടൂർ കഴിഞ്ഞുള്ള മടക്കയാത്രയിലായിരിക്കാം 
അന്ന് മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേനൽ മഴ വേനലിൽ വന്ന മഴയെപ്പോലെ അവിചാരിതമായിരുന്നു അവളുടെ വരവും ഫിറോസാബാദിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്രക്കിടയിൽ നിനക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാനുഗസ് പേന നോ എനി ക്ലൂ ഒരു കടങ്കഥ അവൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയെപ്പോലെ കറങ്ങും ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തടവിൽ വയ്ക്കും പമ്പരം നോ അവൾ ബാഗ് തുറന്ന് ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ ചെറിയ ചതുരക്കൂട് എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു ഇപ്പോ നിനക്ക് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ വെയിറ്റ് ഞാൻ ഊഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഓ പകുതി ആൻസർ നീ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൾ കൂട് തട്ടിപ്പറിച്ച് എന്റെ നേർക്ക് തുറന്നു പേപ്പർ വെയിറ്റ് ഓ ക്യൂട്ട് സ്ഫടിക കോളകയ്ക്കുള്ളിൽ നീലയും വെളുപ്പും മുകുളങ്ങൾ നിനക്കിത് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കാർണോർക്ക് പുതിയൊരു ക്രേസ് പേപ്പർ വെയിറ്റിന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചേച്ച് വരികയാണ് ഞാൻ ഫിറോസാബാദിന്ന് അവളത് എന്റെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ചു സി അതിനുള്ളിലെ ആ ബബിൾസ് നീയതൊന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് കറക്കി നോക്കൂ അപ്പ കാണാം ദാറ്റ്സ് യു ആൻഡ് മീ വെയിലിനു കുറുകെ മഴയുടെ നേർത്ത നൂലിഴകൾ ചിതറി വീഴുന്നത് കാണാൻ അവൾക്കിഷ്ടമായിരുന്നു വരാന്തയോട് ചേർന്ന് അരമതിലിരുന്ന് അവളത് ആസ്വദിച്ചു മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പെയ്യണം മഴച്ചാറ്റലിന് നേർക്ക് അവൾ കാലുകളാട്ടി പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ കിഴക്കുനിന്ന് ചെറിയൊരു കാറ്റ് വീശി കാറ്റിനൊപ്പം മഴച്ചാറ്റലിന് കരുത്തേറി മഴ കനത്തു ഒട്ടും കൂസലില്ലാതെ വെയിലും അവൾ തിടുക്കത്തിൽ ബാഗിൽ നിന്നും ക്യാമറ എടുത്ത് നീട്ടി നീയൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ മഴയും വെയിലും ഞാനും ക്യാമറ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൾ മുറ്റത്തേക്കോടി ആകാശത്തേക്ക് മിഴിനട്ടു നിന്നു കൈകൾ ഉയർത്തി മഴയെ കൈക്കുടന്നയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാനെന്നോണം വേഗം വേഗന്ന് അവൾ തിടുക്കപ്പെട്ടു മഴ വെയിലിന്റെ അഹന്ത തീർക്കും മുൻപേ മഴയിൽ നനഞ്ഞൊട്ടി പരിസരം മറന്ന് അവൾ നിന്നു പകർത്തു ക്യാമറ വേഗന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഭ്രാന്തമായ ആവേശത്തിൽ അവൾ പുലമ്പി ദ്രൗപദി നീ ശരിക്കും നനയണുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നനയട്ടെ അവൾ എന്നെ നോക്കിയതേയില്ല ആകാശത്തേക്ക് മഴയുടെ വേരുകളിലായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണുകൾ വേനലിലെ ആദ്യ മഴയാണ് പനി പിടിച്ചേക്കാം പിടിക്കട്ടെ കൂസലില്ലാതെ അവൾ പനി മൂത്ത് ജ്വരമായെന്ന് വരും ജ്വരമാവട്ടെ അവൾ മഴയുടെ നേർക്ക് ആകാശത്തിന് നേർക്ക് കുതിച്ചു ജ്വരം എന്നെ കാർന്ന് തിന്നട്ടെ നിർത്ത നിന്റെ ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ക്യാമറയാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കില്ല ഞാൻ ഞാനത് അവളുടെ നേർക്കോങ്ങി നീ എറിയേ ഉം എറിയേ അവൾ മാറു നിവർത്തി നിന്നു എന്റെ ആത്മാവാണത് നീയത് എറിഞ്ഞുടക്കെ കൊല്ലു ഞാൻ ദ്രൗപദി അവളുടെ ഭാവപകർച്ചയിൽ ഞാനിടറി നിനക്കെന്താ പറ്റിയത് അപ്പോഴേക്കും മഴയുടെ ഉന്മാദം ശമിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ നേർക്കെടുത്തു കൈകൾ നീട്ടി അവളുടെ ചുമലിൽ പിടിച്ചു അവൾ ഉന്മാദിനിയെപ്പോലെ എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിനക്ക് ദണ്ഡമുണ്ടോ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ദ്രൗപദി നീ എന്താണ് ഈ പുലമ്പുന്നത് പറയൂ അവൾ എന്റെ എളിയിൽ പിടിച്ചുലച്ചു നിനക്ക് ദണ്ഡമുണ്ടോ നീ വരൂ ഞാൻ അവളുടെ തോളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു മഴ കുതിർത്ത നനവിൽ അവൾ എന്നോടൊട്ടി നിന്നു എന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നതും അവളുടെ മാറിടം ഒരുമി അത് അന്തമില്ലാതെ തുടിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അവളുടെ മൂക്കിൻ തുമ്പിൽ ഇറ്റി നിന്ന നനവ് എന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തത് യാദർശികമായിരുന്നു അവൾ ഉലഞ്ഞു അരമതിൽ കടന്ന് അകത്തേക്ക് ചുവടുറപ്പിച്ചതും അവളെന്നെ നോക്കി നിന്റെ കിടപ്പുമുറി മേളിലല്ലേ ഉം ഞാൻ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ ചാരി നീയെന്തിനാ വാതിൽ ചാരിയേ അവൾ സംശയത്തോടെ നോക്കി 
എനിക്കൊന്ന് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കണം അതിനാ ഞാൻ നിന്റെ ബെഡ്റൂം ചോദിച്ചത് നീ കിടന്നോളൂ മുകളിലേക്കുള്ള മരക്കോവണിയുടെ ചോട്ടിൽ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കിടപ്പറ നിന്റേതുമാണ് അവൾ ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഈ നിമിഷം എനിക്കൽപ്പം കഞ്ചാവ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിന് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ലഹരി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവൾ കോണിയുടെ കൈവരിയിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു അതിളകുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ആ പറച്ചിലിനൊപ്പം ഇത്തിരി കഞ്ചാവിന്റെ പുകയും ഉണ്ടായിരുന്നേൽ അവൾ നിർത്താതെ ചിരിച്ചു നീ കഞ്ചാവ് വലിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലില്ല അവൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് കഞ്ചാവടിച്ചൊന്ന് കിറുങ്ങണം നീയോ അവൾ എന്നെ നോക്കി ഒരിക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്നിട്ട് നാലഞ്ച് പുക അകത്ത് ചെന്നതും എന്റെ ഉടൽ അനേക ശതം കുമിളകളായി വിഘടിച്ചു പോയി ദാറ്റ് ഇസ് ഫെന്റാസ്റ്റിക് അവൾ കോണി കയറി നമുക്കൊരുമിച്ച് കഞ്ചാവടിക്കണം എന്നിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടണം കഞ്ചാവിന്റെ ട്രാൻസിൽ അങ്ങനെ ദ്രൗപതി ഞാൻ അവളെ തീക്ഷ്ണമായി നോക്കി ഞാൻ സഭ്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ചോ അവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു നിന്റെ സദാചാര പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തകർത്തോ ഞാൻ ഏയ് നീ പെട്ടെന്നങ്ങനെ മനു അവൾ എന്നെ നോക്കി ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരുമിച്ചൊരു യാത്ര പോണം നല്ല ചില്ലിങ് തണുപ്പുള്ളൊരിടത്ത് തണുപ്പിങ്ങനെ അസ്ഥികൾ തോറും അരിച്ചിറങ്ങണം മണാലിയിലോ ന്യൂബ്ര വാലിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്നിട്ട് കഞ്ചാവടിക്കണം കഞ്ചാവിന്റെ കിക്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ ആകാശത്തൂടെ പാറി നടക്കണം യു ലൈക്ക് മീ ഞാൻ അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു നോട്ട് നൗ ഇനിയൊരിക്കൽ എനിക്ക് എന്നെയൊന്ന് പാകമാക്കണം അവൾ കൺകോണിലൂടെയാണത് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഫോർ ദ ട്രിപ്പ് ടു കാഞ്ചൻജംഗ മരപ്പലകകൾ ചിലച്ചു പലകകൾ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജാംബവാന്റെ കാലത്തെ കോവണിയാണ് ഓഫീസ് കം റെസിഡൻസിനെ ഇവിടം കണ്ടെത്തിയ മഹാന് സ്തുതി അവൾ കൈകൂപ്പി അത് ഞാനല്ല എന്റെ മുൻഗാമിയാണ് അറിയാം അവൾ നടന്നു അന്നൊരിക്കെ വന്നപ്പോ നീ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു അപരാഹ്നത്തിലായിരുന്നു വന്നതും അകത്തു കയറാതെ ഓഫീസ് വളപ്പ് ചുറ്റി നടന്ന് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു തൃശിവപ്പേരൂരിലെ നിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം എനിക്കിഷ്ടമായി നല്ല ആംബിയൻസ് മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റിയിടം മഴ പെയ്യും പോലെ അവൾ ചിരിച്ചു അപ്പോ ഇത്ര കാലവും നീ അത് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നോ നിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്കൊരുപാട് മനസ്സ് തുറക്കാനുണ്ട് അവൾ അടിപ്പച്ചകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി നടന്നു ജീവിതത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അതൊക്കെ പങ്കുവെക്കണം നിന്നോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് പത്രത്തിന് പുതിയൊരു ജില്ലാ ഓഫീസ് തുറക്കുക എന്ന ദൗത്യവുമായാണ് എന്റെ മുൻഗാമി പി കെ ഇവിടെ വന്നത് കുറഞ്ഞ വാടകയ്ക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരിടം ഓഫീസ് ചെലവുകളിൽ പിശുക്ക് കാട്ടാറുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പി കെക്ക് കിട്ടിയ തിട്ടൂരം അങ്ങനെയാവാനേ തരമുള്ളൂ മുട്ടൊപ്പം ദർഭയും അടിപ്പച്ചകളും വളർന്ന് മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റയാനെ പോലെ തല ഉയർത്തി ഓടുമേഞ്ഞ ഇരുനില കെട്ടിടം പടിപ്പുര വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നതും ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഭാർഗവീ നിലയത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പോലെ അവൾ പറഞ്ഞു പേരിലുമുണ്ട് സാമ്യം അരമതിലിനു മുകളിൽ മോന്തായത്തിലെ കൊത്തെഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടി നീ നോക്കിയേ പൂപ്പൽ വിഴുങ്ങിയ മരപ്പലകയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അവൾ പെറുക്കിയെടുത്തു ഏതോ ഒരു നിലയം ആദ്യവാക്കിന്റെ താഴത്തെ പകുതി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞ് ഒടുവിലത്തെ അക്ഷരത്തിന്റെ വാലറ്റവും വള്ളിയും അവശേഷിച്ചിരുന്നു അക്ഷരത്തിനൊടുവിലെ കുനുപ്പ് വള്ളി മൂന്നക്ഷരം 
വാസന്തി നിലയം അവൾ കൂട്ടി വായിച്ചു ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരായിരുന്നു വാസന്തി ഭാർഗവിയെ പോലെ അവൾ എന്നെ നോക്കി ഞാനതിനെ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ആദ്യ വരവിൽ അവളത് അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പി കെ എന്നോടത് മറച്ചു വച്ചിരുന്നില്ല വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ നെല്ലിയുടെ ചോട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടയിൽ പി കെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല സാമ്യം ഇലയരിപ്പ പോലെ നെല്ലിയുടെ മേലാപ്പ് മേലേനിലയിലെ ജനലഴികൾക്കിടയിലൂടെ വളർന്നിറങ്ങിയ ശാഖകളിൽ പുറ്റുപോലെ നെല്ലിപ്പൊട്ടുകൾ എഴുത്തും വായനയുമൊക്കെ അവിടെയാക്കാം പി കെ മുകളിലേക്ക് കണ്ണുപായിച്ചു മൂക്കുമ്പോൾ ജനലയിലൂടെ കൈയിട്ട് നെല്ലിപ്പുളി പൊട്ടിക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പുളി താഴേക്കിട്ട് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട പാവം വാസന്തിക്ക് വാസന്തിക്കോ ഞാൻ പി കെയെ നോക്കി പരേതാത്മാവിന്റെ കൂടുമാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ വാസന്തിയുടെ ആത്മാവ് കൂടണഞ്ഞത് ഈ മരത്തിലാണെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം വാസന്തിയെ അടക്കിയെടുത്ത് കിളുത്തു വന്നതാണ് ഈ മരം വർഷങ്ങൾ കുറച്ചായില്ലേ നോട്ടക്കാരനും അത്രയൊക്കെ അറിയൂ വാസന്തി എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് അറിയില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ടല്ലോ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പവഴി ആയിരിക്കും കണ്ണടയൂരി കുപ്പായത്തുമ്പിൽ തുടയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ പി കെ പറഞ്ഞു വാസന്തി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അതിപ്പോ പി കെ കണ്ണടയൂരി മരണം അടുക്കുമ്പോ എന്തേലും ഒരു കാരണമുണ്ടാവൂലേ പ്രണയ നൈരാശ്യോ അങ്ങനെയെന്തോ ആകെ നാല് മുറികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ താഴെ മൂന്നും മുകളിലൊന്നും താഴെ പത്രം ഓഫീസ് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ടെലിപ്രിന്റർ പിന്നിൽ ചിതലുകൾ കൈയടക്കിയ അടുക്കള അത് തുറക്കാറില്ല മുകളിലെ മുറി വിശാലമാണ് നാലു വശത്തേക്കും തുറക്കാവുന്ന ജനാലകൾ അകത്തേക്ക് എത്തി നോക്കി നെല്ലിപ്പുളിയുടെ ചില്ലകൾ അകത്ത് കട്ടിലില്ല നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട കോസടിയിലാണ് എന്റെ കിടപ്പ് തറയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വാരികകൾക്കും പുസ്തകങ്ങൾക്കുമിടയിൽ അവൾ നനഞ്ഞ സാരിയുരിഞ്ഞ് മേശപ്പുറത്തും കസേരയുടെ ചാരിലുമായി വിരിച്ചിട്ടു ഞാൻ ജനാലയിലൂടെ നെല്ലിപ്പുളിയെ നോക്കി നിന്നു നെല്ലിയുടെ തായ്വേരുകൾക്ക് ഒരു പ്രണയം അഴുകി അലിഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടാവില്ലേ ജനൽക്കമ്പികൾക്കിടയിലൂടെ നെല്ലിമുട്ടുകൾ അകത്തേക്കെത്തി നോക്കി അവൾ പ്രണയജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏത് മുറിയിലായിരിക്കും മുകളിലെ വിശാലമായ ഈ മുറിയിലായിരിക്കുമോ അതോ മുറ്റത്തെ ഏതെങ്കിലും മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ചേക്കേറിയ പക്ഷികൾക്കൊപ്പമോ വാസന്തിയുടെ മരണശേഷം ഈ വീടിന് തഴുതിട്ട് അവളുടെ പ്രണയത്തെ കടപുഴക്കി എറിഞ്ഞവർ എവിടേക്കാണ് ഒളിച്ചോടിയത് മനു നീ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ദ്രൗപതി ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു അവൾ ടവലെടുത്ത് മുടി ചിക്കി ഉണക്കുകയാണ് അയിൽ കിടന്ന എന്റെ ലുങ്കിയെടുത്ത് ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു വാസന്തിയുടെ കഥ അവളോട് പറയണോ വേണ്ട മഴയിൽ കുതിർന്ന് നല്ല മൂടിലാണ് അവൾ ചുമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയുമോ അവൾ അരികിലേക്ക് വന്നു നിന്നോട് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നീ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും അവൾ മുടി പകുത്ത് മുന്നിലേക്ക് വകഞ്ഞിട്ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ അവൾ നിലത്ത് വിരിച്ചിട്ട കോസടിയിൽ മുട്ടുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു ആ ക്യാമറ എവിടെ ഈ പോസിൽ നിന്റെ ഒരു സ്നാപ്പ് എടുക്കാം ഞാൻ ക്യാമറ തിരിഞ്ഞു അവളത് ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പോസിൽ വേണ്ട അവൾ വിലക്കി നീ അരികെ വന്നിരിക്കെ എന്നെ അത് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കൂ ആരായിരുന്നു നിന്റെ ഇര ഞാൻ അരികെ വന്നിരുന്നതും അവൾ ചോദിച്ചു കുന്തം എനിക്ക് അരിശം വന്നു നീ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ചാടിയെണീറ്റു മനു അവളെന്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ച് താഴേക്കമർത്തി എനിക്കറിയാം നീ വെറുതെ പുളു പറഞ്ഞതാണെന്ന് അല്ലെങ്കിലോ കൊല്ലുഞ്ഞാൻ അവളെന്റെ കഴുത്തിൽ ഞെരുക്കി നിനക്കെന്താ വട്ടായോ 
ഞാൻ അവളുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റി നീയാണെന്നെ വട്ടാക്കുന്നേ അവളെന്നെ തുറച്ചു നോക്കി മനു നമുക്കെവിടേലും പോകാം എവിടേക്ക് പക്ഷിപ്പാതാളത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഓപ്പറേറ്റർ എത്തുന്നതോടെ വിശന്നു വലഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ടെലിപ്രിന്റർ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തി തുടങ്ങും പതിവായി വരാറുള്ള ഓപ്പറേറ്ററല്ല ഞായറാഴ്ചകളിൽ വരിക അൻപത് രൂപ ദിവസക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി ആറു മണിക്കൂർ വഴിപാട് തീർക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ വരുന്ന അയാൾക്ക് ഒന്നും ഒരെത്തും പിടിയുമില്ല കോപ്പി മുന്നിലെത്തിയാൽ അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ കീബോർഡിൽ വിരലുകൾ ചലിപ്പിച്ച് യാന്ത്രികമായി ഇളക്കിവിടുമ്പോഴും വാർത്തയോ സംഭവങ്ങളോ അയാളെ സ്പർശിക്കാറില്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ വാർത്തകൾ പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക പേജിലോ പൊതു സ്വഭാവമുള്ള വാർത്തകൾ ഇടം പിടിക്കാറുള്ള ഏഴാം പേജിലോ മഷി പുരളാവുന്ന കൊച്ചു സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടെന്നില്ല ചെറിയ റോഡപകടങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ആത്മഹത്യകൾ കവർച്ച ഓപ്പറേറ്റർ വരും മുൻപേ അത്തരം വാർത്തകൾ ശേഖരിച്ച് എഴുതി വച്ചാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ദ്രൗപതിക്കായി നീക്കിവെക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആശുപത്രികൾ കോടതികൾ ഇത്തരം വാർത്തകളുടെ ഉറവിടങ്ങളാണവ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പതിവായി വരാറുള്ള പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടർ വാര്യർ ഞായറാഴ്ച വരാറില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ആശുപത്രികളിലും കോടതികളിലുമായി അയാൾക്ക് നല്ല ബന്ധമാണ് ഞായറാഴ്ചയെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ റിസീവർ കയ്യിലെടുത്ത് ഡയൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ആദ്യം വിളിച്ചത് ഫോൺ എടുത്തത് ശബ്ദത്തിലൂടെ പരിചിതനായ ഏതോ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ഞാൻ പത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതും അയാൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി സത്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിതാ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളെങ്ങും പോവില്ലല്ലോ ആപ്പീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വിളിക്കും ചൂടുള്ള വാർത്തയാണോ ഞാൻ ആകാംക്ഷ പൂണ്ടു എന്തെങ്കിലും സൂചന നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമായി അതാരെന്ന് ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഉറപ്പിച്ചോട്ടെ ഇനി എഫ് ഐ ആർ ഇൻക്വസ്റ്റ് എന്തെല്ലാം പൊല്ലാപ്പുകൾ അയാൾ എങ്ങും തൊടാതെ പറഞ്ഞു വിവരമറിഞ്ഞ് പാർട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടേയുള്ളൂ എങ്ങോട്ട് അതിനയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഒരു പത്രലേഖകന്റെ നാസികയ്ക്ക് വാർത്ത മണത്തറിയാൻ ഇത്രയും ധാരാളമെന്ന് അയാൾക്കറിയാമായിരിക്കാം അയാൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും എന്റെ നാസിക അതിലെ മരണത്തിന്റെ ഗന്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തൽക്കാലം ഓഫീസിലുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്റെ മുന്നിലെ കടലാസുകളിലേക്ക് വാർത്തയായി കടന്നുവരാൻ പോകുന്നത് അസ്വാഭാവികമായ ഏതോ സംഭവം ആയിരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഊഹിച്ചു വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതോ ഒന്നാണതെന്ന് തീർച്ച ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ പത്രലേഖകന്റെ കുപ്പായത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ പുനർജനിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ നിമിഷങ്ങളാവട്ടെ പ്രതാപനും ദ്രൗപതിയും ചേർന്ന് തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു റിസീവർ വീണ്ടും കയ്യിലെടുത്തു പ്രതാപനെ വിളിച്ചു ഉച്ചയോണ് ഇനിയൊരു ദിവസമാകാം നിന്റെ ശ്രീമതിയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായി പറയണം ഇന്നല്പം തിരക്കുണ്ട് അവിചാരിതമായ ചില സംഭവങ്ങൾക്കായി ചെവിയോർത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വൈകിയാലും പ്രശ്നമില്ല പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാത്തിരിക്കും എടാ ഞാൻ ഒഴികഴിവൊന്നും വേണ്ട പ്രതാപൻ ഷഠിച്ചു എത്ര വൈകിയാലും നീ വരും ദ്രൗപതി പിന്നീട് വിളിച്ചില്ലല്ലോ എവിടെ നിന്നാവും അവൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴാവും അവൾ വന്നു ചേരുക ഒന്നുമറിയില്ല അവളുടെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് അവൾക്കു പോലും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയമുണ്ടാവാറില്ല ഒരുപക്ഷെ കോയമ്പത്തൂരിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിറങ്ങി ട്രെയിനിലോ കാറിലോ ആവും വരിക ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ബൂത്തിൽ നിന്നാവും അവൾ വിളിച്ചിരിക്കുക എന്റെ മനു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എന്റെ ബിസിനസ് ടൂറുകളെക്കുറിച്ച് രാവിലെ കിടക്കക്കരികെ വന്നിരുന്നാവും കാർണോര് പറയുക ദ്രൗപതി പുറപ്പെട്ടോളൂ അവിനാശി വരെ 
ഒരു ഓഫറുണ്ട് ഒത്തുകിട്ടിയാൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് എങ്കിലും എൻ്റെ മനു ഈ കാർനോർക്കില്ലാത്ത ഏർപ്പാടില്ലല്ലോ സിമെൻ്റ് ഫാക്ടറിക്ക് സ്വീറ്റ്നർ ഡിസ്റ്റ്ലറിക്ക് മൊളാസസ് ഫെർട്ടിലൈസർ കമ്പനിക്ക് ജിപ്സം കരാറുകളുടെ ഘോഷയാത്ര കമ്പനികളുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരെ സോപ്പിട്ട് കരാർ ഉറപ്പിക്കുകയാണല്ലോ എൻ്റെ ജോലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വഴുതിപ്പോകുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ കാർണോരുടെ ചങ്ക് തകരും കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി മുറിയുടെ നെടുകയും കുറുകയും നില തെറ്റി നടന്ന് പുലമ്പും ഷെയ്മോണിയു ഷെയ്മോണിയു എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോഴേ കലി കയറും സിംഗനേരിയിലെ ഏതോ ഖനിയിൽ കരാർ ഉറപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ ദ്രൗപതിക്കൊപ്പം അയാളുമുണ്ടായിരുന്നു ഗേറ്റിനരികെ കാറൊതുക്കി അവൾ വിളിച്ചു മനു സി ഹേറീസ് മൈ കാറിൻ്റെ പിൻസീറ്റിൽ വിശാലമായി ചാരിക്കിടന്നിരുന്ന വൃദ്ധൻ ചിറികൂട്ടി സി മൈ ഫ്രണ്ട് മനു ഞാൻ പറയാറില്ലേ പി ജി ലിറ്ററേച്ചറിനെ എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഓ ഹലോ ബോയ് നൈസ് ടു സി യു വൃദ്ധൻ ചില്ലു താഴ്ത്തി എണ്ണച്ചെതുമ്പലുകൾ പടർന്ന കൊഴുത്തുരണ്ടക്കായി പുറത്തേക്ക് നീട്ടി ഇവൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മനുവിൻ്റെ പേര് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും വൃദ്ധൻ ചിരിച്ചു ദ്രൗപതി ഡോർ തുറന്നിറങ്ങി വൃദ്ധൻ കൈവീശി കാർ മുരണ്ടു നീങ്ങി കാർനോര് പോയി വരും കാസിനോയിൽ ഒരു ഗെറ്റുഗതർ അതുവരെ നിന്റെ ഈവനിങ് അല്പം മോഷ്ടിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ദ്രൗപതി എന്നോടൊപ്പം നടന്നു വല്ലാതെ ബോറടിക്കുന്നടാ നിന്റെ പുസ്തകശേഖരമൊന്ന് പരതണം നാലഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ചൂണ്ടണം ഓഫീസ് മുറിക്കരികിലെ ഇടനാഴിയിലെ അരണ്ട വെട്ടത്തിലൂടെ കോണിച്ചുവട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മൊഴികൾക്ക് ഉത്സാഹത്തൊടിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ കൈയൊന്നു കാട്ട് ഇല്ലേൽ തട്ടി വീഴും ഞാൻ ഈ ഇരുട്ടിൽ ചുറ്റുകോണിയുടെ ചോട്ടിലെത്തിയതും അവൾ ശങ്കിച്ചു നിന്നു നോക്ക് കുത്തനെയൊരു കോണി ചുവടൊന്ന് പിഴച്ചാ മതി താഴെ തറയിൽ വീണ് തലപൊട്ടിച്ചാവും എനിക്ക് വയ്യ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ചാവാൻ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം കേറണതല്ലേ കോണിയിലേക്ക് ചുവട് ഉയർത്തി വെച്ചതും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിന്നെപ്പോലാണോ ഞാൻ അവൾ സാരി ഒതുക്കി പിടിച്ച് ആദ്യ ചുവട് വെച്ചു നീയൊന്ന് മുറുകെ പിടിക്കണുണ്ടോ എന്നെ കോണി കയറുന്നതിനിടയിൽ അവൾ ചൊടിച്ചു ചില്ലോട് വഴി കോണിത്തലപ്പിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞിറങ്ങിയ തളർന്ന വെയിൽ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് തെന്നി വീണു കവിളിലും കഴുത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലും കരിവാളിപ്പുകൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടതും അവൾ മുഖം തിരിച്ചു കണ്ണുകൾ പിൻവലിച്ചെങ്കിലും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എൻ്റെ ശക്തി അപ്പാടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി തോന്നി അവളോടുള്ള എൻ്റെ വികാരം എന്താണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എനിക്കതിന് ഉത്തരങ്ങളില്ല അവളെനിക്കാരാണ് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനും എനിക്കാവുന്നില്ല പിന്നെന്തിന് അവളിലെ കരിവാളിപ്പുകൾ എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കി അവളെനിക്ക് ആരൊക്കെയോ ആണ് സഹപാഠി സുഹൃത്ത് ആത്മാവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നവൾ സോൾമേറ്റ് അങ്ങനെ അവളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാവും ഉചിതമെന്നെനിക്ക് തോന്നി അവളറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല എൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവൾക്കൊരു കൗതുകമാണ് അവളോ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഏതോ ചുഴിയിലൂടെയാണ് അവൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിഗൂഢതകളുടെ താക്കോൽ കൂട്ടമാണ് അവളുടെ മനസ്സ് അതിലൊന്നു പോലും എൻ്റെ മുന്നിൽ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് രണ്ടു പുറങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യ പുറത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കുറിച്ചു വയ്ക്കുന്നു മറുവശത്ത് ദൈവം മറ്റൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം സൂഫി കവി നിസാമി ഗഞ്ചവിയുടെ കവിത ഞാൻ ഓർത്തു കാർണോരുടെ ബിസിനസ് കരാറുകളുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങളിൽ നിന്റെ വിഹിതം ഏത് കോളത്തിലാവും ഞാൻ ചോദിച്ചു ലാഭത്തിൻ്റെയോ നഷ്ടത്തിൻ്റെയോ അവൾ എൻ്റെ നേർക്ക് മുഖമുയർത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടം പിൻവലിച്ചു പുസ്തക ഷെൽഫുകളുടെ നേർക്ക് നടന്നു പുസ്തകങ്ങൾ മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നെ നോക്കാതെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിനക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതണില്ല ഷെൽഫിലിരുന്ന ഓഷയുടെ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് 
താളുകൾ മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഒരു സൂഫി ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാം ഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് സൂഫി ഗുരു കുറച്ചു നേരം അയാളെ നോക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറിയേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് നിനക്കറിയാമെന്ന് നീ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതല്ല നീ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അറിവ് താനേ പെയ്തിറങ്ങണം പ്രണയം പോലെ അവൾ അടുത്ത ഷെൽഫിനു നേർക്ക് നടന്നു കാർമേഘങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടി പെയ്യാൻ മടിച്ചു നിന്നാലോ ഞാനവളെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി പെയ്യിക്കണം നിനക്കതിന് കഴിയാത്തത് എന്റെ കുറ്റമല്ലോ അവൾ ഷെൽഫിലെ തിരച്ചിലിനിടയിൽ സിമോൺ ദ ബൂവയുടെ പുസ്തകം തപ്പിയെടുത്തു നീയിത് വായിക്കണം ഒരു പെണ്ണിനെ അറിയാൻ സിമോൻ ദ ബൂവെ പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണെന്ന് നോക്കൂ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണോ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഹേളികകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നത് അന്നേ അവൾ മോചിതയാകൂ അന്നേ അവൾക്ക് ജീവിതത്തെ പ്രണയിക്കാനാകൂ ഞാനത് ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ നീയത് വാങ്ങിയത് വായിക്കാനല്ല ഷെൽഫിനൊരലങ്കാരമാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണല്ലേ അവൾ പരിഹസിച്ചു അലങ്കാരങ്ങളും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളുമല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ പുറമോടികൾ ഞാൻ ജനലിനോട് ചേർന്ന് ചാരുകസേരയിലിരുന്നു കുറെ കാപട്യങ്ങൾ ഒളിച്ചുകളി അല്ലാതെന്താ എന്റെ മറുപടിയിലെ നനവറിഞ്ഞ ഭാവമേയില്ലാതെ താളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നവൾ മുഖമുയർത്തി തിയോളജിയുടെ മെറ്റാഫിസിക്സിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു തമാശയുണ്ട് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും മുൻപ് ദൈവം എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്കുള്ള മറുപടി മൂപ്പരെ നരകം പണിയുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീ പറഞ്ഞ കാപട്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സിമോൺ ദ ബൂവെ തിരികെ വെച്ച് നീല പുറംചട്ടയുള്ളൊരു പുസ്തകം അവളെടുത്തു അതിന്റെ താളുകൾ മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്വയം പറഞ്ഞു എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനതിന് പ്രതികരിച്ചില്ല കേട്ടതായേ ഭാവിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും അവൾ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുക അവൾ പുസ്തകം എന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി നീ ഇത് വായിച്ചു തീർത്തോ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനിതെടുക്കുന്നു ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറുകര തേടിയുള്ള യാത്ര എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടൈം ഒരിക്കൽ ഈ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നതാണ് വായിച്ചു തീർന്നില്ല തോൾ ബാഗ് തുറന്ന് പുസ്തകം അകത്തേക്കിടുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുമാസം മുൻപാണ് കാർണോരുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ ലക്ഷം എഴുതി ചേർത്ത ശേഷം വീണു കിട്ടിയ ഇടവേളയിൽ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡയറക്ടറുമായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കരാർ ചർച്ച കമ്പനിയുടെ ശീതീകരിച്ച അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ രാത്രി വൈകിയായിരുന്നു എന്റെ റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ത്രീ കോഴ്സ് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞതും അയാൾക്ക് മയക്കം വന്നു പിളർന്ന കടവായിലൂടെ ഉമിനീരൊലിപ്പിച്ച് അയാൾ കസേരയിലിരുന്നുറങ്ങി കശാപ്പുശാലയുടെ മുന്നിൽ അറുത്തെടുത്തു വെച്ച പോത്തിൻ്റെതുപോലെ തോന്നിച്ചു അയാളുടെ മുഖം എനിക്കപ്പോൾ അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിയത് എന്നോടായിരുന്നു താഴേക്കിറങ്ങി ചെന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിലെ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ തിരഞ്ഞു വിഡ്ഢിച്ചിരിയോടെ റിസപ്ഷനിലെ പയ്യൻ ഏതോ പൾപ്പ് സാഹിത്യമെന്ന ലാഘവത്തോടെയാണത് നീട്ടിയത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിന് നന്ദി സ്വീറ്റിലെ ആട്ടക്കസേരയിൽ അയാളുടെ ജീവനുള്ള ജഡത്തിന്റെ ചൂരേറ്റെ ക്ഷീരപഥവും കടന്ന് ഞാൻ ഒഴുകുകയായിരുന്നു വെളുത്ത കുള്ളന്മാർക്കൊപ്പം തമോഗർത്തത്തിലൂടെ അയാളുടെ ഉമിനീരിന്റെ വിസ്ക്യുടെ ചൂര് ക്രമേണ ഞാൻ അറിയാതായി അവളുടെ സ്വരം വിറയാർന്നോ എനിക്കരികെ ജനാലയോട് ചേർന്ന് നിരത്തിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണവൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്തെ ഭാവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാനാവും ബോധപൂർവമായിരിക്കണം അവളത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി കരാറിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളിൽ അവളുടെ ഇടം മൂടിക്കെട്ടി നിന്ന മേഘം പെയ്തിറങ്ങിയോ 
അവൾ മുഖം തിരിച്ച് എന്നെ നോക്കി ദ്രൗപതി നീ എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ എന്റെ ചോദ്യത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ടവൾ തിരിഞ്ഞു നിന്നു പെയ്തു തീർന്നിട്ടില്ല അവൾ പറഞ്ഞു നിനക്കറിയണോ വളർത്തച്ഛൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കണക്ക് നീ കണ്ട ആ മനുഷ്യനില്ലേ അയാൾ അയാൾ നിന്റെ ഞാൻ എണീറ്റ് അവളുടെ ഇരു ചുമലുകളിലും പിടിച്ചു അവൾ ചെറുതായി ശിരസ് ചലിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്തായിരുന്നുവെന്ന് വായിച്ചറിയാൻ എനിക്കായില്ല നീ മുൻപൊരിക്കൽ കേൾപ്പിച്ചൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി കാസറ്റില്ലേ മരുഭൂമിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവന്റെ വിലാപം പോലെ എനിക്കതൊന്നുകൂടി കേൾക്കണം കുറച്ചു നേരം തനിച്ച് തനിച്ചിരിക്കണം അവൾ എന്റെ തോളിലേക്ക് തല ചായ്ച്ചു പഠിപ്പുരവാതിൽ തുറന്നടയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയത് ദ്രൗപതി ആയിരുന്നില്ല അയാൾ ആ ഓപ്പറേറ്റർ മണി രണ്ടായിരിക്കുന്നു ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന ടെലിപ്രിന്ററിനെ അയാൾ തട്ടിമുട്ടിയുണർത്തി അത് നിർത്താതെ ചിലച്ചു തുടങ്ങി പ്രതാപൻ കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തൽക്കാലം ദ്രൗപതിയുടെ കാര്യം ഓപ്പറേറ്ററെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇത്രയും വൈകിയ സ്ഥിതിക്ക് അവൾ വന്ന് കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇത്തിരി നേരം പക്ഷേ പോലീസ് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം എനിക്ക് ക്ഷമ കെട്ടു ഞാൻ റിസീവർ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തത് അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു തമാശ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുകയായിരുന്നു നിങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതും അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിതാ വിളിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ വാർത്ത ഞാൻ ന്യൂസ് പാഡിൽ പേനയുടെ മുന കുത്തി നിർത്തി സുന്ദരിയായൊരു യുവതി ഇടതുകൈയിലെ രക്തക്കുഴൽ അറുത്ത് ജീവനൊടുക്കിയാൽ അതൊരു വാർത്തയല്ലേ അയാൾ ചോദിച്ചു മരിച്ചത് ആരെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ല സിനിമാ താരമോ മോഡലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം പേജിൽ കയറും അല്ലെങ്കിലോ തീർച്ചയായും അതൊരു വാർത്ത തന്നെ ചരമപ്പേജിൽ സിംഗിൾ കോളം തലക്കെട്ടിൽ ഒതുങ്ങും ഞാൻ നിരാശനായി അയാൾ എന്റെ നർമ്മം ആസ്വദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറക്കെ ചിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചോദിച്ചു അതൊരു അജ്ഞാത യുവതിയാണെങ്കിലോ വാർത്തയോടൊപ്പം ഫോട്ടോ കൂടി കൊടുക്കാൻ വകയുണ്ട് ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പേരും നാളുമൊന്നും അറിയില്ല അയാൾ ഗൗരവത്തിലായി പക്ഷേ ജഡം ആരെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വാർത്തയിൽ അതും ചേർക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവകാശി എത്തിച്ചേരാതിരിക്കില്ലല്ലോ അതെ അയാൾ നാടകീയമായി പറഞ്ഞു ജഡം മോർച്ചറിയിലുണ്ട് അവകാശി നിങ്ങളാണ് ഇൻക്വസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ ഇനി നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട താമസം ശാലിനി എപ്പോഴാണിത് എന്റെ കയ്യിലെത്തിച്ചത് നീലയും വെളുപ്പും കുമിളകൾ എന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിലത് ചുറ്റിത്തിരിയുകയാണ് അഴകേശം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയും കരുതിയില്ല ശാലിനി സാനിറ്റൈസറുമായി പുറത്തേക്ക് വന്നു എത്ര നേരായി അതിട്ട് കറക്കണു കൊച്ചു പിള്ളേര് പമ്പരം കറക്കണ മാതിരി ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിയേ ഏതിലൊക്കെ അണുക്കളെന്ന് പറയാനാവില്ലോ ഇതോടുകൂടി കെ വി മോഹൻകുമാറിന്റെ പേപ്പർ വെയ്റ്റ് എന്ന കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കഥയുമായി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ മലയാളം ഡെയിലി ന്യൂസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുക ഡെയിലി ന്യൂസ് വായനാലോകം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം